Welcome back to Italian Grammar Explained in English. Today we are going to eradicate a very common mistake that people do when they use the subjunctive. Our friend, il congiuntivo. So, level up your Italian with me and keep watching. I will help you to clear up your doubts about Italian grammar and feel more confident with your Italiano in a fun and easy way. Why in English? Because grammar can sometimes be challenging and I want you to focus on the concepts. If you are a beginner and you're not sure about the subjunctive mood, you may want to watch this lesson and then come back to this video. It's worth it, I promise. Genoveffa, sei pronta? Iniziamo il test di italiano. Hai studiato? Certo, ho studiato. Io studio sempre. Io credo che sia prontissima. Beh, non cominciamo proprio bene, eh, Genoveffa. Chi è prontissima? Io? Cosa ho detto di sbagliato? Io penso che io sia preparata. Fai sempre lo stesso errore con il congiuntivo. Sempre lo stesso. Non è vero! Io dubito molto che io sbagli. Signore, aiutami tu. Hai capito qual è l'errore di Genoveffa? Genoveffa did three mistakes. Did you catch them? Let's listen again. Io studio sempre. Io credo che sia prontissima. Cosa ho detto di sbagliato? Io penso che io sia preparata. Non è vero! Io dubito molto che io sbagli. Io credo che sia prontissima. Io penso che io sia preparata. Not quite right. Io dubito molto che io sbagli. Oh, wrong again. Why are these mistakes? After all, we know that verbs that express uncertainty, doubt, wish, hope are followed by the congiuntivo in Italian. Io spero che Marco arrivi presto. Hmm. Io voglio che tu venga qui. Io dubito che lui abbia ragione. Right. Before going any further, I will show you the conjugation of the present subjunctive as a refresher. And this is the irregular conjugation of essere and avere. Look at Genoveffa's first sentence. Io credo che sia prontissima. The first problem is that this sentence is not clear. Since the singular subjunctive forms of essere are all the same, we don't know who the subject of sia is. Genoveffa? Anna? Someone else? Hmm. We can often guess by the context, of course. In my conversation with Genoveffa, I was confused, I couldn't understand. So, in the following sentences, she added the subject to clarify. Io penso che io sia preparata. And there it is, the mistake. The subject is the same. Io penso che io sia preparata. No, this isn't right in Italian, we can't say that. While the first sentence is grammatically correct, though unclear, when Genoveffa adds the subject, we can immediately figure out that something's not right. The same thing happens in the last sentence. Io dubito molto che io sbagli. So, what can we do? If the subject of the main clause is the same as the subject of the dependent clause, we have to change the whole structure. Not che plus subjunctive, but di plus infinitive. 
This is what Genoveffa should say. Io credo che sia prontissima. Io credo di essere prontissima. Io penso che io sia preparata. Io penso di essere preparata. Io dubito molto che io sbagli. Io dubito molto di sbagliare. Now we can understand why the first sentence is grammatically correct but not appropriate in this context. Io credo sia prontissima. For this sentence to be correct, the subject of sia has to be different from io. We can imagine a different context, for example. La tua amica Dalgisa ha studiato per il test d'italiano? Certo, a Dalgisa studia molto. Io credo che sia prontissima. The subject of sia is Adalgisa, lei, she. I think she is ready. Another option. Anna, pensi che io possa passare il test? Ma certo, io credo che tu sia prontissima. The subject of sia is tu. I think you're ready. I think we have solved the mystery. Let's repeat our conversation. Will Genoveffa get it right this time? Genoveffa, sei pronta? Iniziamo il test di italiano. Hai studiato? Certo, ho studiato. Io studio sempre. Io credo di essere prontissima. Ottimo, Genoveffa. Allora dimmi il participio passato di leggere. Penso di essere preparata. Il participio passato di leggere è letto. Bene, è giusto. Ora facciamo un test scritto. Ho preparato 75 pagine di esercizi difficilissimi. Hai 15 minuti. 75 pagine? 15 minuti? Io dubito di essere capace. Ma sì, sei brava. Io credo che tu possa farlo. Now, what is grammar without practice? Nothing! I know from experience that this structure is, for some reason, difficult to remember. So, today, we'll do some exercises together. Don't skip them, it's important. Cominciamo subito. Credo che tu ce la possa fare. E tu? Credi di farcela? There are three wrong sentences in this text. Find them and correct them. By the way, insolazione means sunstroke. Luigi è in vacanza al mare e non si sente bene, quindi va in farmacia per un consiglio. Il farmacista pensa che Luigi abbia un'insolazione e gli dice di riposarsi e bere molta acqua. Luigi però crede che abbia l'influenza e pensa che guarisca con una medicina per la febbre. Il farmacista continua a dire che il problema è il troppo sole, ma Luigi crede che abbia ragione. Did you spot the mistakes? Could you fix them? Here we go. Luigi però crede di avere l'influenza e pensa di guarire con una medicina per la febbre. Il farmacista continua a dire che il problema è il troppo sole, ma Luigi crede di avere ragione. Now translate into Italian. Sandra pensa che Viola parta domani. Viola pensa di partire domani. Io penso che Viola sia nel posto giusto. Viola pensa di essere nel posto giusto.
Noi speriamo che Marco venga in Italia molto presto. Marco spera di venire in Italia molto presto. How did it go? Did you translate correctly? After all, the structure is like English. Io spero di andare a Parigi il mese prossimo. I hope to go to Paris next month. The point I'm trying to make is that when we learn the subjunctive, we focus only on the subjunctive and we lose sight of the fact that it is not always possible to use it, as is the case here, when the subject of the main clause and the dependent clause are the same. I think you've got the message. Final exercise. Change the sentences like this. Anna pensa che Genoveffa sia preparata. Genoveffa pensa di essere preparata. Viola pensa di partire domani. Tu non credi di mentire. Luigi pensa di meritare una vacanza. Elisa pensa di stare sbagliando. Claudia? Write the answer in the comments. La lezione è finita. I hope you find it useful. If you like this channel, please subscribe, like and share. It means a lot to us. If you want more, have a look at our Patreon page, where we publish additional content and exercises every week, plus our A1 and A2 courses. Membership starts from just $1 a month and you can cancel anytime. So, what are you waiting for? Join the circle! Ci vediamo mercoledì prossimo!